that uh, there are so uh, we have to search for a specific loan in CDN library. Okay, so ये topic में कि अगर हम लोग हमने उन्हें library बना दी genomic library, chromosomal library and uh, आपका normal क्या बोलते CDN library तो आप उस उसमें से एक specific क्लोन या एक स्पेसिफिक जीन को कैसे सर्च करो ठीक है तो तो हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन यूज पीसीआर प्राइमर्स तो हम लोग क्या कर सकते हैं इफ आई नो फॉर एग्जांपल अगर मुझे uh, इसके बारे में पता है किसके बारे में इफ आई नो सीक्वेंस ठीक है इफ आई नो सीक्वेंस ऑफ दिस ठीक है अगर मुझे जीन uh, का सीक्वेंस पता है तो आई कैन यूज प्राइमर्स ठीक है और ये पीसीआर प्राइमर्स यूज करता हूँ फॉरवर्ड और रिवर्स ओके उसको पीसीआर में डाल के एम्पलीफाई कर सकता हूँ तो जो मेरे बहुत सारे जो मेरे क्या बोलते हैं क्लासमेट्स रहेंगे या जो भी रहेंगे उसमें से सिपिक लोन कंटेनिंग मेरा ये एग्जांपल दिस कंटेनिंग ऑफ टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट जी ओ वाई ठीक है यही है और बाकी प्लाजमेट्स में दूसरे क्लोन अवेलेबल है ये ये लैक वाई है एग्जाम्पल दे रहा हूँ लैक ए है ठीक है ये लैक सी है ठीक है एंड देर आर मैनी अदर जीन्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे लग तो नहीं होंगे एक ही साइड एग्जाम्पल ए बी सी डी ये ये जो भी है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जेड जीन ठीक है ओके आई कैन प्रिपेयर अ प्राइमर आई कैन प्रिपेयर अ प्राइमर व्हिच विल व्हिच विल ओनली एम्पलीफाई और मेरा क्या करेगा ये प्राइमर इसको बाइंड करेगा ये जीन के बाजू वाले सेगमेंट को बाइंड करेगा उसको एम्पलीफाई uh, करेगा ये जो प्राइमर्स uh, है इधर बाइंड नहीं करेंगे ये वाले जीन को बाइंड नहीं करेंगे ये वाले जीन को बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसको बाइंड करेंगे उसको एम्पलीफाई करके पीसीआर एम्पलीफिकेशन आई विल रन इन अगारो चले तो व्हेन आई रन दिस इन अगारो चले तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा बाइंड हुआ एंड मुझे एक डीएनए प्रोडक्ट एम्पलीफाई करके मिला जितना जितना जी एन ऑफ इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक टू थाउजेंड किलो बेस टू थाउजेंड बेस पे ठीक है रफली बता तो इसने लैडर से एक डीएनए लैडर करके स्टैंडर्डाइज मोलिकुलर वेट लैडर ठीक है तो उसमें वो स्टैंडर्डाइज रखते हैं मतलब वो पहले से कि इसका साइज कितना है हर एक डीएनए बैंड अगर मेरा बैंड इधर आता है तो आई नो मेरा जीन एम्पलीफाई हो चुका है सक्सेसफुल हो गया ये केस का भी यूज कर सकते जब हम लोग को सीख के बारे में पता हो होपफुली समझ रहा है यस नो बता दो मुझे इफ आई कैन डिजाइन अ प्राइमर पीसीआर प्राइमर उसको उस हिसाब से टारगेट करके वही जीन को एम्पलीफाई किया जा सकता है ठीक है जीन ऑफ इंस्ट ठीक है अगर मैं ए बी सी डी एग्जाम पी सी डी टू ए टू जेड हमारे जीन तो आई एम टारगेटिंग इट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन जीन जे ठीक है जीन जे ओके ठीक है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं इसको टारगेट करके ले रहा हूँ उसको एम्पलीफाई किया मैंने यूजिंग पी सी आर ओके एंड देन जब पी सी आर से एम्पलीफाई किया मुझे पता है कि ये बाकी जीन्स एम्पलीफाई होंगे ठीक है इट में भी मल्टी जो जीन्स होते मैक्सिमम थर्टी थाउजेंड टू थाउजेंड जीन्स एंड आई एम इंटरेस्टेड इन वन जीन 
30,000 में से मेरा एक जो एक ही जीन क्योंकि फेमस बहुत स्पेसिफिक रहते इट विल एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए ओनली एंड ठीक है तो टारगेट डीएनए फॉर एग्जांपल इज ऑफ 2000 बेस पे ठीक है एम्पलीफाई एम्पलीफिकेशन होने के बाद तो मैं क्या करूंगा उसको रन uh, करके देखूंगा गारोजोरिसिस में एंड व्हेन जब वो रिजॉल्व uh, हो जाएगा जेल रिजॉल्व हो जाएगा रिजॉल्विंग बोलते हैं ठीक है रिजॉल्व हो जाएगा देन अलोंग विद डीएनए लैडर डी डीएनए लैडर बोला जाता है ये लैडर जैसे दिखता है ठीक है इट इट टेल्स अबाउट कि आपका जो डीएनए का साइज है स्टैंडर्ड साइज विद कितना होता है विद विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड तो आपको पता चल जाएगा इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका जो डीएनए मिला है बैंड मिला है दिस इज कॉल्ड इज डीएनए बैंड यू थिंग इज इट इज अराउंड टू थाउजेंड बेस पर ठीक सो विद रिस्पेक्ट टू डैट मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा टारगेट डीएनए एन हो चुका है सक्सेसफुली हो चुका है ठीक है आई कैन डू फर्दर रिसर्च ऑन दैट ठीक है This is this strategy is used only when you know कि आपका sequence क्या है you know the sequence of your target gene sequence पता है तब उस हिसाब से आपने primer design किया ठीक है तो ये strategy होगी when you know uh, which primer है uh, sorry sequence of uh, if you know sequence of your target gene इतना समझ में आया कि repeat करो किसी को uh, बाउंसर गया तो पता यस समझ में आया तो ये टाइप करो ऊपर से गया रिपीट सिंपल ऊपर से गया क्या मुझे बता दो अगर ऊपर से गया बाउंसर गया तो मैं बता देता हूँ स्टिल ऑडिबल एवरीवन हाँ सो रिपीट चाहिए ठीक है चले नो प्रॉब्लम बाकी लोग बोल नहीं रहे इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं है ठीक है ठीक है चलेगा चलिए मैं बताता हूँ वापस बताता हूँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके सो हम लोग के काम करते हैं इसको वापस ऊपर लेते सो देर आर मेनी स्ट्रैटेजी आपने हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि हम लोग ने जीन लाइब्रेरी जीन लाइब्रेरी प्रिपेयर किया ठीक है जीनोमिक लाइब्रेरी ओके फिर क्रोमोसोम लाइब्रेरी एंड सॉरी मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं ठीक है एंड देर सी डी एन सी लाइब्रेरी बना है जैसे हम लोग उसका लाइब्रेरी रहता है राइट ओके वैसे हम लोगों ने हमारे टाइप्स के या टारगेट ऑर्गेनिज्म के लाइब्रेरी बना है ठीक है अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट ठीक है जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से बना नाउ वी हैव टू फाइंड अ जीन हां मेरा टेन जीन मेरे को फाइंड आउट करना है या जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड ठीक है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे स्ट्रैटेजीज ओके स्ट्रैटेजीज यू रिक्वायर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्या है स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है स्ट्रैटेजी 1 इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन को जीन का सीक्वेंस पता है जीन का सीक्वेंस मतलब क्या ये टीसी हां एक एग्जांपल दे रहा ब्ला 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 50 2000 तक आपको पता है ठीक है मैं उतना तक लिखने वाला टाइम वेस्ट हो जाएगा ओके तो ये दिस इज डबल स्टैंडर्ड और है कि हां ये इधर इधर से इनिशिएट होता है एंड इधर से इतना होता है ओके तो स्ट्रेटजी क्या है मेरा स्ट्रेटजी सिंपल है कि जब क्लोन्स जनरेट किया मैंने राइट क्लोन्स की दर है वेक्टर के अंदर है ओके तो मेरा जो क्यों है I know तो इधर स्ट्रैटेजी वन में क्या अगर मुझे सीक्वेंस इज नोन 
okay sequence is known ठीक है sequence is known तो क्या करूँगा मैं ओके okay. मैं इस प्राइमर्स तो प्राइमर्स क्या होता है दीज आर नथिंग बट शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है डीएनए रहता है ओके okay. एंड एक फॉरवर्ड रहता है और एक रिवर्स रहता है ये फॉरवर्ड रहेगा ये रिवर्स ठीक है कॉम्प्लीमेंट रहता है मेरे टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इसको फिर एम्पलीफाई तो मुझे क्या मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जनरेट करके मिलेगा तो फॉर एग्जांपल ओनली देयर इज ओनली वन डीएनए स्टैंड आल्सो तो एट द एंड ऑफ 35 साइकल्स वन और टू स्टैंड्स तो मुझे 2 रेस टू 35 मतलब कितना थ्योरेटिकली काफी ज्यादा करोड़ों में सीक्वेंस का डीएनए एम्पलीफाई करके मिल जाता है यूजिंग पीसीआर ठीक है खाली एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मुझे टू रेस टू थर्टी फाइव करके थर्टी फाइव साइकिल्स रन किए मैंने पीसीआर के उसके हम लोग आगे देखेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स की हाउ पीसीआर वर्क्स ओके एंड देन एंड देन वी कैन इनिशिएट वी विल हैव करोड्स ऑफ सीक्वेंस ठीक है Practically, but uh, practically again, we get we get around uh, four to five lakhs of copies, okay, which is very good. Okay, crore नहीं मिलता, but four to five or four to ten lakh copies मिल जाए तो काफी ज़्यादा होता है. और वो भी खाली एक अगर मैं one stand ले. Initially हम लोगों के पास when we isolate we get multiple stands, ठीक है मतलब multiple copies मिल जाते, ठीक है. उस हिसाब से वो एम्पलीफाई काफी ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाता है ओके सो ये एक स्ट्रेटेजी है उसके बाद uh, क्या करूंगा एक बार एम्पलीफाई हो गया मेरा डीएनए uh, मैं अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरिस रन करूंगा उसके साथ डीएनए लैडर रहेगा डीएनए लैडर क्या होता है स्टैंडर्ड मॉलिकुलर वेट के बहुत सारे डीएनए रहते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये टेन किलो बेस पेयर का हो गया ठीक है ये फाइव किलो बेस पेयर ये टू किलो बेस पेयर बता रहे ठीक है एंड आपका टारगेट डीएनए इज आल्सो टू किलो बेस पेयर का ठीक है तो आपका जब आप रन करोगे तो अगर उस जेल इलेक्ट्रो फोरिस में आपका जो डीएनए बैंड है वो रिजोल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट अ प्रोमिनेंट डी बैंड अराउंड टू किलो बेस पेयर में इट इज देन वी नो ये आपका सक्सेसफुली पीसीआर रन हो चुके हैं एंड सक्सेसफुली आपने टारगेट डीएनए को अचीव कर चुके ठीक है आपने एम्पलीफाई किया दिस इज वन थिंग जी सर जिधर सीक्वेंस के बारे में कि टारगेट जीन का सीक्वेंस पता है होपफुली अब अब समझ में आया कि क्या चल रहा है कि ऊपर से गया Yes. Thank you so much. और uh, किसी को चाहिए रिपीट ओके थैंक यू सो अब नेक्स्ट क्या है तो हम लोगों ने इधर देखा कि सीक्वेंस के सीक्वेंस इज नोन सीक्वेंस इज नोन बट वट वट स्ट्रेटेजी आई विल यूज वेन अनोन अननोन रहेगा सीक्वेंस के बारे में पता ही नहीं है तो क्या करूंगा वो वैसे केसेस में क्या होगा तो वैसे केसेस में ओके एक बार चले जाते हैं इधर ठीक है इस इसमें मल्टीपल uh, स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल uh, मुझे डीएनए के बारे में पता है अगर वो डीएनए इज स्टिल इनसाइड वेक्टर ठीक है वेक्टर अंदर है Now I know the sequence of vector vector क्योंकि vector को हम लोगों ने आ, आ, क्या बोलते हैं इंजीनियर किया है राइट तो इस मुझे सीक्वेंस पता होना चाहिए टेक्निकली मुझे पता होना चाहिए ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ वेक्टर को ही एम्पलीफाई कर सकता हूँ ठीक है वेक्टर का जो जिधर ये जुड़ रहा है टारगेट करके मैं अपना डीएनए एम्पलीफाई कर सकता हूँ तो मुझे 
टेक्निकली इसके साथ सा डीएनए मिलेगा एट दी एंड आपके ब्लू ब्लू रहेंगे ब्लड खाने के लिए और ये सीक्वेंस मिल जाएगा ठीक ओके तो ये मुझे ऐसे सीक्वेंस मिल जाएगा अब क्या होगा मैं क्या कर सकता हूँ एक बार ऐसा मिल गया मुझे पीसीआर मिल गया तो उसमें इसको सीक्वेंस कर सकता हूँ बिकॉज मुझे डीएनए सीक्वेंस रेड वाले का पता नहीं है तो आई कैन आई विल गो फॉर सीक्वेंसिंग और उससे पहले मुझ, आ, मैं अगर जल रन करूंगा तो उसके बाद सीक्वेंसिंग रन ठीक है सीक्वेंसिंग हो गया तो मुझे ये लोन के बारे में पता चल जाएगा सो ये फिर नोन हो जाएगा ओके स्ट्रेटेजी आई कैन यूज ऑल्सो यूज अदर अदर स्ट्रेट मतलब ये बट वी विल स्टिक टू ओनली तो इधर क्या बोलते हैं आपके बुक में दिए ठीक है ओके तो अभी इसमें सी डी एन ए लाइब्रेरी पहले बताए एंड जीनोमिक लाइब्रेरी बाद में बताए ओके ना फंडामेंटल डिफरेंस क्या है सी डी एन ए लाइब्रेरी जीनोमिक लाइब्रेरी जीनोमिक लाइब्रेरी में पूरा का पूरा होल क्रोमोसोम होल जीनोम का एक क्लोन ठीक है प्रेजेंट मिनिमम वन क्लोन प्रेजेंट ठीक है विद क्रोमोजोम लाइब्रेरी में क्या आपको आपने जीनोम को एट दी एंड ऑफ क्रोमोजोम इट इज ओनली फॉर मेजरली फॉर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मेनी क्रोमोसोम्स ठीक है तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आपने बेसिकली जीनोम को सब डिवाइड कर दिया ठीक है तो आपने नाउ देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सी डी एन ए लाइब्रेरी ठीक है सी डी एन ए लाइब्रेरी में आप बेसिकली क्या कर रहे हो एम आर एन ए को एम आर एन ए कौन से एम आर एन ए मेच्योर एम आर की बात कर रहा हूँ ठीक है मेच्योर एम आर एन जिसमें हाई प्राइमिटेड है आपका इंट्रॉन स्लाइसिंग हो चुका है तो इसका आप लाइब्रेरी जनरेट कर बाई कन्वर्टिंग इन टू सी डी एन ए राइट एम आर एन ए को मेच्योर एम आर का सी डी एन ए में कन्वर्ट किया उसका लाइब्रेरी प्रिपेयर ना वी विल लर्न ओनली सी लाइब्रेरी जीनोमिक लाइब्रेरी वो सेम स्ट्रेटेजी है क्रोमोसोम लाइब्रेरी जीनोमिक तो हम लोग खाली ये दो देखेंगे ओके वी कैन इनिशिएट विद सी डी एन ए लाइब्रेरी इसमें जैसे दिया हुआ ओके तो बेसिकली हम लोग को स्क्रीनिंग करना रहता है मेरा डिजायर्ड लोन या डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट एक मिनट का Now, okay. so, uh, हम लोग एक स्ट्रेटेजी देख लिया जिसमें वेन सीक्वेंस इज नोन ठीक है अब दूसरा स्ट्रेटेजी देखेंगे वेन सीक्वेंस इज अनोन एंड हम लोग अभी सी डी एन ए लाइब्रेरी पे फोकस कर रहे हैं ओके ये सब पढ़ाने से अच्छे uh, जो थेरेटिकल स्टेप्स है आई विल डायरेक्टली गो इन टू डायग्राम डायग्राम से फटाक से समझ में आ जाएगा Now, स्टार्टिंग बढ़ रहा है सी डी एन ए लाइब्रेरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अच्छा सी डी एन ए है क्या बेसिकली एम आर एन ए मेच्योर ठीक है मेच्योर एम आर एन ए मेच्योर एम आर एन ए में क्या होता है प्री प्राइम कैप पॉलीटेल ठीक है प्री प्राइम पॉलीटेल एंड आपका एंट्रोन्स लाइस हो चुके है ना Yes. Okay. So uh, basically, um, uh, your your CDNA is nothing but a modified yeah, uh, DNA copy of mRNA. Okay. So what can you do? If you have expressed CDNA, then what will happen? Look, this is CDNA, and in it you have put the promoter and operator. 
और इधर टर्मिनेटर रीजन से लगा दिया क्या सी डी एन ए का क्या बनने वाला यस क्या बनेगा मैंने प्रमोटर ऑपरेटर लगा दिया एंड टर्मिनेटर से लगा दिया ठीक है थ्री प्राइम एंड में एंड बीच में सी डी एन ए डाला है क्या होगा क्या जनरेट होने वाला प्रोटीन जनरेट होने वाला राइट तो इधर से आपको क्या मिलेगा प्रोटीन्स मिलेंगे प्रोटीन्स मिलेंगे मैं शॉर्ट फॉर्म में प्रोटीन ठीक है ओके तो ईच क्लोन जैसे ये क्लोन वन है तो विल प्रोड्यूस प्रोटीन लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन टाइप वन क्लोन टू विल प्रोड्यूस प्रोटीन नंबर टू क्लोन थ्री ब्ला 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 ठीक है थर्टी थाउजेंड जितने भी जीन्स है उतने प्रोटीन जनरेट होंगे ओके ना आई वॉन्ट आई वॉन्ट माई सी डी एन है आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई माई सी डी एन ठीक है तो सी ए करना है मुझे uh, तो कैसे करूँगा आई एम इनडायरेक्टली लुकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन ठीक है तो अगर मैं उसको इनडायरेक्टली अगर मैं सर्च करने जाऊँ तो आई प्रोटीन पार्ट ठीक है तो प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना प्रोटीन ऐसे लीनियर फॉर्मेट में तो रहता है जब आपका बनता है चेन रहता है ऐसे लीनियर फॉर्मेट में तो रहता नहीं है ठीक है फॉर्मेट में तो रहता नहीं है तो फॉर्मेट में रहता है थ्री डी मॉडल ओके ना इफ यू रिमेम्बर आपका इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी में क्या बोला जाता है इम्यूनो इम्यूनोलॉजी में क्या बोला जाता है वेन अ फॉरन पार्टिकल इन्वेट्स भी तो उसके अंगेंस्ट क्या जनरेट होते हैं एंटीबॉडी जनरेट होते हैं ठीक है ना अगर ये एंटी इफ दिस इन कैन बी एंटीजन ठीक है उसके अंगेंस्ट में एंटीबॉडी इनिशिएट कर एंटीबॉडी जनरेट कर सकते ठीक है एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का क्या है कि इट विल स्पेसिफिकली बाइंड टू ओनली वन वन एंटीजन ठीक है मल्टीप्लीजन को बाइंड नहीं करेगा मोनो मतलब वन ठीक है तो एक ही टाइप के एंटीजन को बाइंड करेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज किया जाता है एम ए बीज ठीक है नाउ सो इनडायरेक्टली हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग का सी डी एन ए लाइब्रेरी पर्टिकुलर क्लोन हम लोग जो सी डी एन ए है सर उसको हम लोग एक वेक्टर के अंदर डालेंगे और वो वेक्टर का नाम क्या है वेक्टर का नाम है एक्सप्रेशन वेक्टर होपफुली हम लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ ठीक है तो एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में जस्ट रिकॉल अबाउट एक्सप्रेशन वेक्टर ठीक है एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है कि आप जो भी सी डी एन जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस करता है मतलब उसको प्रोटीन्स में प्रोटीन्स बनाता है ना टेक्निकली यू हैव टू प्रोटीन ठीक है प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है तो प्रोटीन आइडेंटिफाई कैसे यू जस्ट रिक्वायर अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक मोनोक्लोनल बाइंड टू योर टारगेट प्रोटीन ठीक है ओके तो कैसे करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे सी डी एन ए को हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर में डालेंगे ठीक है एक्सप्रेशन वेक्टर में और एक्सप्रेशन वेक्टर कैसा है ये देखो इसमें प्रमोटर है स्टार्ट uh, सिग्नल है स्टॉप सिग्नल है टर्मिनेटर से ठीक है और बीच में हमारा सीक्वेंस जा रहा है तो मल्टीपल आपको जितने भी आपके सी डी एन ए लाइब्रेरी में जितने भी क्लोन सबको आपको एक्सप्रेशन वेक्टर में डालना पड़ेगा ओके उसके बाद ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है क्योंकि आपको मास प्रोडक्शन करना है आप खाली इसको ऐसे डाल के एक्सप्रेस नहीं होगा ठीक और अगर आपको एक्सप्रेस करना है इन विट्रो करना है ओके इन विट्रो का इंटेस्टिव खाली विदाउट एनी सेल 
तो आपको केमिकल्स चाहिए रहेगा इट कॉस्ट लाइक एनीथिंग ठीक है इसलिए ठीक है एंड देन इट विल एक्सप्रेस दिस ठीक है जो भी वेक्टर में जो भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको एक्सप्रेस करेगा एक्सप्रेस करने का मतलब प्रोटीन जनरेट करेगा ओके अब ये क्या है इसमें जो वेक्टर है इसमें मार्कर्स भी है मार्कर्स है जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर है ठीक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर हो गया तो इसमें हम लोग प्लेट में क्या कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स डाल रहे हैं ताकि ओनली ओनली ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग प्लाज्मिड्स विल ग्रो ठीक है जो हमारा टारगेट प्लाज्मिड है एक्सप्रेशन वेक्टर वही ग्रो करेगा ठीक है तो इसमें एंटीबायोटिक्स डाले जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया जो भी ठीक है तो जो ऑर्गेनिज्म इधर आपको दिख रहे इट इट कंटेन्स प्लाज्मिड्स ठीक है इन सब में प्लाज्मिड्स ठीक है अब ये हो सकता है कि प्लाज्मेट्स आपके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट हो सकते हैं या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स हो सकते हैं मतलब क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट में आपका टारगेट डीएनए अंदर गया नहीं है ठीक है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स में क्या है आपका टारगेट डीएनए अंदर जा चुका है ठीक है सिंपल है फिर से मैं बता रहा हूँ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स में क्या हो रहा है आपका इट इज विदाउट एनी विदाउट एनी टारगेट डी एन ठीक है और टारगेट सी डी एन है जो भी और रिकॉम्बिनेंट में क्या हो रहा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स में हमारे जस्ट अ सेकेंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स में हमारे इट इज विद 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 टारगेट डी एन ठीक है टारगेट डी एन और टारगेट सी डी एन है ये किस ठीक है ओके नाव अब क्या होगा अब मैंने इसमें मेरा प्लाज्मेट्स है बट कौन सा प्लाज कौन से सेल इज प्रोड्यूसिंग माय टारगेट क्लोन्स ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही क्लोन डाला है आई डोंट नो तो मल्टीपल क्लोन्स है मल्टी क्लोन मल्टीपल क्लोन्स है एंड आई हैव टू डिटेक्ट ओनली मेरा टारगेट क्लोन जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ठीक है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा आई विल यूज एंटीबॉडीज तो इसमें क्या करूँगा सेलेक्टिव मीडिया में ग्रो किया और ईच कॉलोनी को एक हर एक कॉलोनी को मैं उठा के एक वेल में डालता हूँ ना दिस इज दिस कैन बी सिक्स करीबन ट्वेंटी फोर वेल प्लेट और जितना मेरा बड़ा साइज रहेगा मतलब एज इन क्या हो सकता है क्या बोलूँगा मैं मेरे एक्सपेरिमेंट्स कितने कितने ज़्यादा है ये कितने क्लोन्स रन कर रहा हूँ उसके ऊपर है नाइन्टी सिक्स वेल प्लेट अभी ज़्यादातर कॉमनली यूज होता है ठीक है ना दिस दिस इज अ वेल प्लेट ठीक है इसको ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपोज इन नॉर्मल आपके माइक्रोबेल टू ला बर्नर्स के बीच में आप कैरी आउट नहीं कर पाओगे इसको बायोसेफ्टी लैब में बायोसेफ्टी कैबिनेट में रन uh, करना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट इसमें करीबन टू एम एल मैक्सिमम कैपेसिटी है टू एम एल आपको uh, इसमें मीडिया डाल सकते हो और हर एक मीडिया uh, uh, हर एक उसमें वेल में यू विल पुट वन वन कल्चर ठीक है उस हिसाब से आपको नेमिंग uh, करना पड़ेगा ओके okay. uh, ना इसमें क्या हुआ आपने हर एक कल्चर हर एक uh, एक एक वेल में एक ही कॉलोनी डाला ठीक है आप इसको शेकिंग में रख सकते हो शेकिंग uh, इंक्यूबेटर में रख सकते हो ठीक है जैसे हम लोग का थर्टी सेवन डिग्रीज वाला वैसे इधर शेकिंग इंक्यूबेटर रहता है और उसमें मतलब ऑब्वियसली यू कैन और उसमें जो बीच में जो जगह रहता है वो आपका ये ऐसे वेल प्लेट्स के लिए रहता है ठीक है ओके आप क्या किया आपने आ, आप क्या करोगे एक बार ग्रो आ, ग्रोथ आ गया ट्वेंटी फोर आवर्स हो गए फोर टू सिक्स आवर्स में भी आपका अच्छा सा ग्रोथ आ जाता है 
ठीक है टू टू एम एल है ना हंड्रेड एम तो नहीं है फोर टू सिक्स आवर्स में अच्छा ग्रोथ आएगा आपने क्या किया मेम्ब्रेन में ले लिया ठीक है मेम्ब्रेन में आपने इसको प्रिंट करवा दिया ओके तो क्या करोगे बेसिकली आप क्या करोगे ऐसे सर्कुलर मेम्ब्रेन ले लोगे भाई इतना लेट आएगा कैसे हाँ सॉरी ओके सो ओके सो सो यू विल टेक दिस मेम्ब्रेन यू विल टेक दिस मेम्ब्रेन एंड देन क्या करोगे इसको uh, ऐसे जैसे आपका पेट्रिक प्लेट्स रहता है उसको आप डिवाइड कर दोगे इनटू ग्रेड्स ठीक है ओके यू विल डिवाइड दिस इनटू ग्रेड्स एंड देन यू विल लाइक यूजिंग टूथपिक्स स्टराइल टूथपिक्स यू विल जस्ट नो पिक अप कॉलोनीज फ्रॉम हेयर एंड इनोकुलेट हेयर जस्ट आपको स्पॉट इनोकुलेट करना ठीक है तो आप ऐसे स्पॉट इनोकुलेट करें Now these organisms are producing our gene of interest. ठीक है multiple clones रहेंगे and uh, multiple आपके इधर gene of interest uh, gene of interest. So every uh, organism will produce a different protein. और uh, जो भी आपका clone के अंदर है जो भी protein गया है अब सी डी एन ए गया है वही प्रोटीन प्रोड्यूस करे आए विद ऑल्सो उसके खुद के प्रोटीन्स भी एक्सप्रेस कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म को वेन और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ ठीक है तो आपका टारगेट प्रोटीन एंड योर ऑर्गेनिज्म के जितने भी प्रोटीन्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए ठीक है ओके तो दोनों टाइप के प्रोटीन्स प्रोटीन्स जनरेट होते हैं ओके बट आप बट ऑर्गेनिज्म अभी भी जिंदा है ये ऑर्गेनिज्म अभी भी है एंड प्रोटीन इज इन साइड द सेल तो आप कैसे उसको करोगे आप सेल को कैसे एक्सपोज करोगे और हाउ विल यू ब्रिंग प्रोटीन्स आउट ऑफ द सेल एंड इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस ऑल दिस पार्ट ऑफ क्या करोगे ओके एक बार आपने ये डाल दिया ओके okay, तो आप क्या कर सकते हो वो जो मेम्ब्रेन है उसको आप मीडिया uh, के अंदर मीडिया के ऊपर रख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैन बी ए न्यूट्रेंट अगर प्लस योर एंटीबायोटिक ओके एंड यू जस्ट पुट अ मेम्ब्रेन ऑन डैट तो आफ्टर 24 फोर आवर्स ऑर्गेनिज्म विल ग्रो ठीक है तो आपको ऐसे मेम्ब्रेन में कॉलोनी मिले मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलोनी मिले आपको खाली क्या करना है मेम्ब्रेन उठाना और लाइस करना है लाइसिस uh, का बफर रहता है ठीक है लाइक्स करना है ठीक है लेसेस बफर आप यूज करोगे इधर एंड क्या होगा ऑर्गेनिज्म लाइस हो जाएगा बेसिकली आप क्या कर रहे हो आप सेल वॉल को एंड सेल मेम्ब्रेन को डिसरप कर रहे हो ठीक है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को डिसरप कर तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी प्रोटीन्स हो गया अंदर का जो भी मटेरियल है वो सब पूरा का पूरा बाहर आने वाला ठीक है इंक्लूडिंग योर डी एन ओके बट वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोटीन अब प्रोटीन क्यों इंटरेस्टेड है क्योंकि हम लोग को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करने ओके okay, एक बार लाइस किया तो क्या होगा प्रोटीन जो है ठीक है प्रोटीन प्रोडक्ट है मैं प्रोटीन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो प्रोटीन प्रोडक्ट इसको मेम्ब्रेन को बाइंड कर लेगा किसको बाइंड करेगा इट विल बाइंड टू दिस मेम्ब्रेन जो व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन है उसको बाइंड कर लेगा ठीक है ओके देन ऑब्वियसली यू हैव टू वॉश मेम्ब्रेन ताकि आपका जो बाकी का जो मटेरियल है आपका साइटोप्लाज्म है या डीएनए है इट विल गेट रिमूव ठीक है तो आपको मल्टीपल वॉशेस करने पड़ेंगे थ्री टू फोर वॉशेस रहते हैं कहीं कहीं जगह फोर टू फाइव वॉशेस भी रहते हैं वॉश करना रहता है ठीक है विथ स्पेसिफिक बॉपर ताकि आप डिस्टर्ब ना करें बाकी चीज़ें को ओके और आ, एक बार वॉशिंग के बाद आप क्या करोगे तो उसके बाद आप डालोगे एंटीबॉडीज ठीक है एंटीबॉडीज एंड दिस इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच विल बाइंड टू योर टारगेट डीएनए ओनली ए सॉरी टारगेट डीएनए बोल रहा टारगेट प्रोटीन ओनली ठीक है तो आपका प्रोटीन को ही बाइंड करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड करेगा आपको जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है वही उसको ही बाइंड करेगा बाकी प्रोटीन्स को बाइंड नहीं करेगा सिंपल है ओके तो एंटीबॉडी एंटीबॉडीज एक्सपोज किया फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम हो सकता है मिनट्स में हो सकता है या आवर्स में भी हो सकता है ठीक है 
ओके एंड आई थिंक वो टेन आवर्स भी लगता है किसी किसी को एंड देन उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद क्योंकि हम लोग को वॉशिंग uh, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग मिल सकता है मतलब प्रोटीन के क्या है एंटीबॉडीज और ऑल्सो प्रोटीन तो आप क्या कर, वो टेम्परेरी मेम्ब्रेन को भी बाइंड कर सकते हैं तो आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा अच्छे से वॉश करना पड़ेगा ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है जो निकल जाए ठीक है तो जितने भी अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो निकल जाएगा वॉशिंग के एरिया में अब क्या करना पड़ेगा जैसे ये दिस इज अ रेडियो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी तो उसका मैं ऑटो रेडियोग्राफी करता हूँ ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी मतलब इसमें क्या होता है कि आप uh, आपका जो ये मेम्ब्रेन है यू आर जस्ट कीपिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ फोटोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म ठीक है उसमें क्या होता है बेसिकली आपका आपने पुराने ज़माने का देखा रहेगा फोटोग्राफिक फिल्म रहता है जो कैमरा था उसमें फोटोग्राफिक फिल्म जाता था एंड अभी तो सबके पास कैमराज हैं ठीक है इन मोबाइल फ़ोन पहले उसमें स्पेसिफिकली एक कैमरा में ही कैमरा आता था उसका रील आता था रील रील इसलिए उस उधर से आया नाउ इट इज़ मेड अप सिल्वर हेलाइट फोटोग्राफिक फिल्म इट इज़ एम्बेडेड विद सिल्वर हेलाइट and in presence of light it will be converted into silver metal metallic silver mein convert ho jayega and this is black in color theek hai black dark black color dega theek hai ye pura ka pura operation uh, exposure se leke ye pura uh, auto radiogram matlab jo bhi aapka ye banane tak ye pura aapko dark conditions mein hi run karna padega theek hai Thikhe? pitch dark condition एकदम डार्क कंडीशन ठीक है वो आप मोबाइल भी निकाल नहीं सकते इतना डार्क कंडीशन ओके उसके बाद आपको तो ये एंटीबॉडी किधर बाइंड किया एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कॉलोनी को बाइंड किया हुआ और कॉलोनी प्रोड्यूस अवर दिस टारगेट कॉलोनी इज प्रोड्यूसिंग अवर सी और एक्सप्रेसिंग अवर सी डी ठीक है हमारा स्पेसिफिक सी डी को एक्सप्रेस कर तो एंट जो एंटीबॉडीज है वो स्पेसिफिकली इसको ही माइंड किया ठीक है ना ऑटो रेडियोग्राम से हम लोग को समझ गया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वी विल गो बैक टू दिस ठीक है उधर से हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट कॉलोनी है ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको निकाल के मैं फर्दर इसको आइसोलेट कर लूँगा एंड देन आई विल डू फर्दर रिसर्च ठीक है होपफुली इतना समझा है यस नो समझा है ऊपर से क्या किसी को रिपीट चाहिए बता दो या किसी किधर कंफ्यूजन आया तो वो भी बता दो किसी को रिपीट एनीथिंग ओके हम्म ओके सो ओके सो नाउ होपफुली दिस इज क्लियर फ्रॉम माय साइड यस बाकी लोग रिस्पॉन्ड uh, नहीं कर रहे यस yes. समझ में आया बाकी लोगों को नहीं आया बता दो मुझे ओके ठीक है ठीक है तो मेरा इधर टारगेट प्रोटीन मैंने आइसोलेट कर लिया ठीक है टारगेट सी डी एन ए को आइसोलेट किया तो इसको अच्छे से रीड कर लेना ओके तो इसमें क्या हो सकता है कि आप बोल आ, देखो इसमें ड्रॉबैक्स है बट ड्रॉबैक का भी एक ये है कि आप एंटीबॉडीज जब यूज कर रहे हो तो 
इधर ठीक है एंड इफ यू से कि मेरा जो पर्टिकुलर जो जीन था फॉर uh, एग्जांपल इधर से इधर ही क्लोन हुआ है सी डी एन एंड होल जीनोम इज नॉट क्लोन ठीक है तो ये जो प्रोटीन जो जनरेट होगा ठीक है एंड योर एंटीबॉडीज विल बी बाइंडिंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं उसमें इफ यू नो देर इज अ पैराटो पैराटो एंड इट विल बाइंड स्पेसिफिकली टू एपिटो ठीक है तो ये एंटीजन में रहता है ओके नाउ एंटीबॉडीज है पैराटो एंड एंटीजन है एपिटो एपिटो मतलब क्या बेसिकली आपका फाइव टू टेन अमाइनो एसिड लॉन्ग रहता है मतलब कितना हो गया थर्टी न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्सीमेटली थर्टी न्यूक्लियोटाइड ठीक है अभी थर्टी न्यूक्लियोटाइड आपका uh, ये एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट है उधर एंटीबॉडीज जाके उसको बाइंड कर सकते हैं मतलब क्या आपको पूरा का पूरा uh, इधर आपको पूरा होल जीनोम का भी जरूरत नहीं है सी डी एन ए ठीक है ओके अगर पार्ट ऑफ द सी डी एन इज ऑल्सो एक्सप्रेस इट विल बी रिकोगनाइज बाई अवर टारगेट एंटीजन ठीक है इधर दे रखे डू रीड ओके इधर आपको पता चल जाएगा तो इसमें जो एपिटोप का पार्ट दिया वो बता रहे ठीक है ओके सो इधर दे रखा है एपिटोप इज ऑफ्टन लेस देन टेन अमाइनो ठीक है तो वो भी रिकोगनाइज हो जाए ओके so hopefully this is clear cdna library is done uh, then we will move to genomic library uh, just give me a minute uh, i will charge my uh, laptop this is it. ओके सो स्क्रीनिंग अ जीनोमिक लाइब्रेरी तो हमारा सी डी एन ए लाइब्रेरी कम्प्लीट हो चुका है क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है फॉर अन नोन सी डी एन ए एंड हाउ टू फाइंड इट वो हम लोगों ने देख लिए ठीक है ना जीनोमिक लाइब्रेरी और क्रोमोजोम uh, लाइब्रेरी कैसे स्क्रीन करना है ये इधर दे रहा है ठीक है वे विल लर्न अबाउट इट तो ये आप डायरेक्टली uh, इसको थेरेटिकली बढ़ सकते I am fan of directly going into uh, into directly आपका uh, पिक्चर में ठीक है डायग्राम में एंड डायग्राम से फटाक से समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहा है एंड कैसे कैसे कर कैसे कैरी आउट होगा ठीक है सिंपल है तो इधर आपका जीनोमिक लाइब्रेरी जनरेट हुआ है तो जीनोमिक लाइब्रेरी में बेसिकली आपका हर एक क्लोन इज रिप्रेजेंटेड इन दिस जीनोमिक लाइब्रेरी एंड तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो क्लोन है आप क्या कर रहे हो क्लोन uh, को आप एंड आई वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है इन जीनोमिक लाइब्रेरी तो कैसे करोगे आप क्या करोगे क्लोन करोगे तो अभी uh, uh, जो मेरा टारगेट क्लोन है उसको मैं क्या करूँगा फाज uh, जीनोमिक लाइब्रेरी ठीक है तो अब मुझे डी एन यूज करने पड़ेंगे डी एन क्या हो गया इट इज नथिंग बट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड ऑलिगो मतलब क्या छोटा फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव बेस पेयर लॉन्ग मेरा न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस रहेगा जो कि 
एकदम स्पेसिफिक रहेगा स्पेसिफिक मतलब इट विल बाइंड टू ओनली माई टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको ही बाइंड करेगा ठीक है स्पेसिफिकली मेरे टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड करेगा ठीक है ऐसा वो डिजाइन तो ऑलिगोन्यूक्लेटेड दीज आर बेसिकली डिजाइन आपको design, वो डिजाइन करके आता है तो जैसे ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटेड इज नोन की हाँ ये बात इसके बाद ये आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मैंने आई एम जनरेटिंग अक्वेंस आई एम सिंथेसाइजिंग आर्टिफिशियली मैं सिंथेसाइज कर सकता तो जी के बाद क्या आएगा मेरा ए मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ तो अगर टी नहीं डालना रहेगा सी डालना रहेगा तो आई कैन पुट अ सी ठीक है उसके बाद जी डाल सकता हूँ टी डाल सकता हूँ सी ए ला ब्ला 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 ठीक है जो भी तो आई कैन सिंथेसाइज दिस सीक्वेंस और ये एक टाइप का इंडस्ट्री है जो कि इट चार्ज चार्ज स्प्रिंग ठीक है काफ़ी महंगा है प्रोसेस इट टेक्स अराउंड सिक्स मंथ्स आई थिंक इंडिया में शायद आया होगा बिफोर डैट इट वी यूज टू एक्सपोर्ट इट टू जर्मनी कि सीक्वेंस दिया जर्मनी में गया एंड वी हैव टू वेट थ्री टू सिक्स मंथ्स फॉर आवर टारगेट जीन टू कम ठीक है उसके बिना आपका कुछ काम नहीं होता तो वेट करना वेटिंग पीरियड वॉज सो लॉन्ग आई होप इट हैज़ बीन एड्रेस्ड एंड सम काइंड ऑफ स्टार्टअप ने किया रहे ओके लेट इट बी नाउ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीनोमिक लाइब्रेरी पांच जीनोमिक लाइब्रेरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देखा कि अननोन अगर डी एन नॉन डी एन सीक्वेंस रहेगा तो पटाख से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल जब हम लोग ने आज का लेक्चर इनिशिएट किया था इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ अवर टारगेट डी एन ए वी कैन ईजिली फाइंड आउट उसको पी सी आर एम्पलीफाई करके प्राइमर शुड बी टारगेटेड टू अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड पी सी आर एम्पलीफाई करके हम लोग ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है करेंटली वी आर वी आर गोइंग फॉर पाँच जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे उसका स्ट्रैटेजी कैसा है ठीक है तो पहले आप क्या करोगे अगर आपको पता है कि आपने पांच जीनोमिक लाइब्रेरी जनरेट किया हुआ ठीक है मतलब पांच के अंदर आपका क्लोन्स है तो आप क्या करोगे उसको इकोलाई से इन्फेक्ट करवा दोगे तो इकोलाई के अंदर आपका टारगेट डी एन अंदर चला जाएगा ठीक है ओके तो इसमें क्या होता है तो पांच में जो पांच वेक्टर है इट हैज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पांच All properties of, all properties of properties of मतलब इसमें जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है लेसिस कॉज कर सकता है एंड आपका डी एन ए टारगेट डी एन ए को एम्पलीफाई कर सकता है ठीक है बेसिकली आपके मल्टीपल वेरियंस जनरेट कर सकते हैं वेरियंस आर नथिंग बट प्रोजेनी ऑफ आज ठीक है वेरियंस उसको बोले जाते हैं ओके तो एक पाँच के अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड करीबन करीबन किसी में फाइव हंड्रेड और किसी में थाउजेंड भी वेरियन निकल सकते हैं ठीक है ठीक है तो बेसिकली दीज आर बेबी फाजेस वेरियंस ठीक है जो बाकी फाज को इन्फेक्ट करेंगे बेबी फाजेस या मेच्योर बेबी फाजेस बोल सकते ओके या मेच्योर प्रोजेनी फाजेस सिंपल ओके तो आपने इसको इन्फेक्ट कर लिया ओके इक्वल एस को इन्फेक्ट कर लिया एंड इट विल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली टू टू थ्री थ्री टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड जो जितना भी है फाजेस करेगा एंड uh, आप क्या करोगे इसको इमोबलाइज uh, कर दोगे ठीक है आप बेसिकली आप uh, एक टाइप का पाज ऐसे रन कर दो पाज ऐसे होपफुली यू हैव लर्न अबाउट पाज ऐसे येस नो बता दो मुझे जैसे आपने आ, सुना है क्या होता है यस yes, नो no. बता दो मुझे यस सुना है पांच ऐसे के बारे में सुना है यस नो बता दो तो कुछ सुना है हाँ सुनाया पर किया नहीं है पढ़ाया है क्या 
Yes. नहीं पढ़ा है ओके ठीक है ठीक है चले मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है फाज ऐसे में आ, तो फाज ऐसे में क्या होता है कि आपका जो फाज है ठीक है तो आप क्या कर रहे हो इक्वल ऐसे इन्फेक्ट कर रहे हो ठीक है टारगेट जो आपका होस्ट है ठीक है तो जब वो इक्वल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा इट वॉज सर्कुलराइज ठीक है एंड ये पूरा अटैक कर देगा वो उसको तोड़ देगा उसको मार देगा टी एन को लाइज कर देगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस प्रोजेनिस नाउ आपका इसमें टारगेट डी एन ए क्लोन डी एन ए भी है ठीक है इट विल प्रोड्यूस इसका ही कॉपी बनाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा आपका जो टारगेट डी एन ए के टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड कॉपीज होंगे ठीक है ना दिस ये एक uh, एक फाज एक को लाइज कर रहा है मतलब वन फाज इस इंजेक्शन इन टू होस्ट एंड प्रोडक्शन एंड लेसेस ऑफ सेल होस्ट सेल ये करीबन सेवन टू एट मिनट्स है ठीक है इसमें पूरा उनका जीवन हो जाता है ठीक है एंड इट इज रेडिड ना टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड कॉपीज ऑफ वाचेस कंटेनिंग अवर क्लोन्स विल आर रेडी टू इन्फेक्ट नेबरिंग सेल्स ठीक है तो नेबरिंग सेल्स को मारते हैं तो नेबरिंग सेल में थ्री uh, ये थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड को ये थ्री हंड्रेड वाचेस और वेरियंस विल अटैक 300 मोर ठीक है एंड इट विल प्रोड्यूस 300 एवरी 300 ये जो पाज है इट विल प्रोड्यूस 300 मोर पाजेस कितना हो गया 90,000 पाजेस एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन ठीक है ठीक है ये चलता रहे एक मिनट ओके सो अब क्या होगा तो इस क्या होता है कि नो वी यूज फाज ऐसे फाज ऐसे में क्या करते हैं हम लोग हम लोगों ने जैसे होस्ट को एक न्यूट्रेंट अगर प्लेट ले लेते हैं पतला सा न्यूट्रेंट अगर का प्लेट ले लेते हैं ठीक है उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग एट अ पर्टिकुलर हम लोग वायरस को डाइल्यूट करके लेते हैं ठीक है जैसे टेनस टू माइनस वन टू थ्री फोर फाइव तो वैसे वायरस को जनरली टेनस टू माइनस सेवन टेनस टू माइनस नाइन तक लेके जाते हैं ठीक है डिपेंडिंग ऑन कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है एंड पॉइंट वन एम एल ऑफ फाज एंड थ्री टाइम्स द क्वान्टिटी ऑफ होस्ट ठीक है तो पॉइंट थ्री एम एल ऑफ होस्ट ठीक है और होस्ट आपका पाँच से ज़्यादा होना चाहिए मतलब अगर पाज इज लाइक वन तो होस्ट करीबन करीबन टेन डेज टू नाइन होना चाहिए ठीक है सी एफ यू पर एम ठीक है इट शुड बी मोर क्योंकि क्या होगा जैसे इसका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा बैक्टीरिया निकल खत्म होता है ठीक है ओके सो उसके बाद क्या करोगे इसको जैसे मिक्स किया इसके ऊपर आपने अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव टू फोर्टी डिग्रीज का मोल्टन सॉफ्ट अगर सॉफ्ट न्यूट्रेंट अगर डाल सकते हो जैसे जो भी मीडियम है सॉफ्ट अगर बट सॉफ्ट अगर डाल दिया ठीक है सॉफ्ट अगर डाल दिया ओके उसके ऊपर डाल दिया सॉफ्ट अगर अब सॉफ्ट अगर क्यों यूज कर रहे हैं हार्ड अगर क्यों नहीं यूज कर रहे हार्ड मतलब नॉर्मल सॉफ्ट अगर मतलब कितना पॉइंट एट परसेंट 
जितना आप यूज करते हो आधार के लिए टू पॉइंट फाइव ग्राम टू पॉइंट फाइव टू परसेंट यूज करते हैं या वन पॉइंट फाइव भी हो जाता है तो उससे आधा ही यूज करोगे पॉइंट एट परसेंट करीब पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट परसेंट ठीक है दिस इज नथिंग बट सॉफ्ट टर्म और जो न्यूट्रिय मीडियम है उसमें ग्रो करो इसमें डाला आपने फटाफट इसको अच्छे से मिक्स किया एंड इसके ऊपर ओवरले कर दिया ओके ओवरले कर दिया ओवरले में आपको क्लियर डिमार्केशन हो जाता है नेक्स्ट डे आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं इधर जैसे दिखाया हुआ नहीं तो एक मिनट मैं पांच ऐसे देख लेता हूँ पांच ऐसे आ गया ये एकदम फटाक से ओके ठीक है ना दिस इज नथिंग बट ये इधर जो दिख रहा है आपको ये क्या है आपको नेक्स्ट डे आपको क्या होगा ऐसे लोन ऑफ ये ऑर्गेनिज्म दिखेगा कोर्स दिखेगा जिसमें पाँच नहीं है और ये आपको क्लियरेंस जोन दिख रहा है दिस इज नथिंग बट पाँच ठीक है वन पाँच विल गिव राइज टू वन प्लाक तो ये प्लाक्स है प्लाक्स मतलब क्या है क्लियरेंस जोन है मतलब उधर ऑर्गेनिज्म ने मार चुका अब हम लोग क्या कर रहे हैं टेक्निकली हम लोग यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आकार बट तो इसमें क्या होता है इट टेक्स अराउंड करीबन करीबन ट्वेंटी मिनट्स टू सॉलिडिफाई ठीक है के लिए तो इसमें क्या हो जाता है पांच का करीबन करीबन टू साइकिल टू थर्ड साइकिल में कंप्लीट हो जाता ठीक उसमें क्या होता है तो हम लोग ने एक ही साइकिल देखा था जिसमें इट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली नाइनटी थाउजेंड और थर्ड साइकिल में एंटर होते थे तो ये ट्वेंटी सेवन एक दो तीन चार पाँच छके इतना प्रोड्यूस कर लेते ओके टू पॉइंट फाइव सी आर तक रेडिस बट इट टेक्स अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स टू सॉलिडिफाई तो टू साइकिल्स मैक्सिमम हो ही जाएगी ठीक है एंड ये हमारा क्या है कि वन पाँच वेल प्राइस टू वन किलो ठीक है ओके सो बेसिकली वन क्लोन उसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो चुके ओके तो एक ही क्लोन है आप क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो तो ये इतना समझ में दिस इज पाँच ऐसे ठीक है इतना समझ में पाँच ऐसे कैसे रन किया जाता है यस नो यस किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है आपको कुछ क्वेश्चन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ओके अब क्या होगा ये इसका ही फायदा उठा के हम लोग ये रन कर सकते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आप क्या करोगे मेम्ब्रेन फिल्टर को इसके ऊपर रखना ठीक है या क्या होता है क्योंकि ये इमोबलाइज हो चुके हैं तो फिर वन एक एक प्लाक उठा सकते हो जैसा भी है ठीक है तो इधर क्या किया इधर ये 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 वाले केस में क्या किया मेम्ब्रेन फिल्टर डाल दिया ना मेम्ब्रेन फिल्टर पे आपका क्या हो जाएगा प्लाक इम्प्रिंट हो जाएगा एम्बेड हो जाएगा ठीक है ये टारगेट है ओके ना प्लाक एम्बेड हो गया मतलब आपका क्लोन भी इम्बेड हो चुका है ठीक है तो पाजेज इम्बेड हो चुके ओके पाज है इधर तो पाजेज इम्बेड हो चुके इधर ये मेम्ब्रेन पे ठीक है इधर जिधर है ओके एंड फिर क्या करोगे आप क्योंकि आपका जो एक मिनट हाँ ओके सो इसमें क्या हो रखा है ये आपका पाजेस इसमें आ गए या प्लाक से इम्प्रिंट हो चुका ठीक है आपके ऑर्गेनिज्म भी आएंगे बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिज्म यू आर इंटरेस्टेड इन योर प्लाक्स ठीक है तो आप क्या करोगे आपको ऑर्गेनिज्म को मारना है प्लस आपका जो क्लोन डीएनए वो आपका पाँच के अंदर है ठीक है क्लोन डी आपका पाँच के अंदर है तो क्या करना है आपको क्लोन डीएनए को बाहर निकालना है और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी मारना है किल करना है आप क्या करोगे प्रोटीन का लिसिस करने वाले 
प्रोटीन लेसेस कर लो तो इसमें आपके सारे ऑर्गेनिज्म भी मारे जाएंगे ठीक है वो भी निकल जाएगा एंड आपका जो ये इधर वाला ये वाला जो फाज है उसकी उसका भी प्रोटीन तोड़ दिया जाएगा ठीक है तो बेसिकली आपका जो डी है वो निकल जाएगा एंड इट विल बाइंड टू दिस रीजन ठीक है सेम रीजन तो यहाँ जो बाजू में नहीं जाएगा यही रीजन में जाके बाइंड करेगा ठीक है ना बेसिकली योर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ फाजेस इट विल कंसिस्ट ऑफ क्लोन्स डैट इज बींग इम्बेडेड डैट हैज बीन इम्बेडेड ऑन मेम्ब्रेन फिल्टर ठीक है मेम्ब्रेन फिल्टर में इम्बेड हो जाएगा ओके ना मेम्ब्रेन फिल्टर में इम्बेड हो चुके आप क्या करोगे आपका डीएनए इम्बेड हो चुका है डीएनए इम्बेड हो चुका है मतलब डीएनए चिपक चुका है आपका मेम्बर के साथ अब क्या करोगे अब ये क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका प्रूफ जाके बाइंड नहीं करेगा ना फॉर एग्जांपल दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड दिस इज योर प्रूफ ठीक है तो इसको तो चांस नहीं है ना इधर ये ये तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है राइट right? इसको चांस नहीं है इसको ये टारगेट डीएनए को बाइंड करेगा है ना चांस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में तो क्या करना पड़ेगा हम आपको कि हम लोग को डी नेचरेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डी नेचरेशन इसमें क्या होगा कि हम लोग कन्वर्ट करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है हम लोग कन्वर्ट करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इनटू सिंगल स्टैंडर्ड नाउ क्या कैसे करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इधर कुछ लिखा है ओके देर आर वेरियस मेथड्स बट बट क्या होता है आपका सॉरी सबसे ज़्यादा आपका जो यूज़ होता है मेथड वो है एल्कलाइन लेसेस एल्कलाइन लेसेस हाई एल्कलाइन में क्या होता है कि आपका डबल स्टैंडर्ड बेसिकली टेन पी एस टेन में अप्रोक्सीमेटली पी एस टेन इलेवन में आपके क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डी एन एज कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है आप हीट अप्लाई नहीं कर सकते है ना हीट अप्लाई नहीं कर सकते 94 फोर डिग्री चाहिए आपको 10 मिनट्स के लिए उसके बाद भी रियनेलिंग हो जाएगी ठीक तो आट, अगर आप हीट अप्लाई करोगे तो ये जो आपका मेम्ब्रेन है इधर ये जल जाएगा ठीक है वो नहीं चाहिए आपको तो सबसे बेस्ट टेक्निक है आप एल्कलाइन लेसेस करोगे सिंपल है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हो जाता है ठीक है पी थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड फिर क्या होगा एल्कलाइन लेसेस हो गए तो डबल स्टैंडर्ड डी एन एस कन्वर्टेड डी नेचर्ड इन टू डी नेचरिंग मतलब तोड़ना नहीं है इधर डी एन ए डी नेचरिंग मतलब डबल स्टैंडर्ड डी एन एस कन्वर्टेड टू सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है अब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है क्या क्या होगा उसको न्यूट्रलाइज करके पी को न्यूट्रलाइज करके इस अभी आपका आप इधर प्रोफ डालोगे ठीक है प्रोफ डालोगे प्रोफ इज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डी ठीक है ऑलिगोनिक प्रोटेक्ट ये क्या करेगा ये बाइंड करेगा आपके टारगेट डीएनए को नाउ दिस प्रोफ कैन बी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड और फ्लोरसेंट लेबल एल्यूमिनेशन डाई अटैच कर सकते हो या इंजाइम अटैच कर सिंपल है ठीक है ओके तो इट कैन बी फ्लोरसेंट लेबल्ड जो कि बहुत सस्ता टेक्निक है ल्यूमिनेशन लेबल ये और सस्ता है ज़्यादा सेंसिटिव है इंजाइम है आपको विजुअली समझ में आ जाएगा कोई इसमें यू यू वी चलाने का जरूरत नहीं है इन दोनों में ठीक है रेडियो एक्टिवली लेबल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है बट उसका आपका प्रॉब्लम आता है जब आप रेडियो एक्टिव को आप डायरेक्ट सिंक के थ्रू ठीक है ना सिंपल है वो तो आ, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड ऑपरेटर को भी खतरा रहता है ठीक है क्योंकि इंक्लूड ये रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं राइट सो आपका आप यूज़ कर रहे हैं प्रूफ तो ऑलिगोनिक्लोटेड प्रूफ जाके बाइंड करेगा एंड इट विल गेट ठीक है और आप बराबर वॉशिंग करोगे एंड फिर इसको 
प्रोव डालोगे और प्रोव आप ऑटो रेडियोग्राफी से अगर आप यूज कर रहे हो रेडियो एक्टिवली लेबल फ्लोरसेंट लेबल या लिमिनेशन लेबल यूज कर रहे हो तो इजीली आपको ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाएगा अगर आप आप अगर आप इंजाइम यूज कर रहे हो तो आप इजीली कोलोरी मेट्रिक रीडिंग कोलोरी मेट्रिक तो नहीं कर पाओगे बट चेंज कलर आएगा आपका जैसे कलर लेस टू ब्राउन कलर तो वो स्पॉट आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर और कलर ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपका इंजाइम डाला है ना तो वो सब्सटेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट इज कलर्ड सब्सटेट इज कलरलेस ठीक है तो आपको इधर ब्राउन कलर का स्पॉट ज्यादातर ब्राउन कलर का स्पॉट मिल जाएगा ठीक है ना अगर ब्राउन कलर का स्पॉट मिल गया तो आई कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस एंड देन आई विल गो बैक टू सोर्स किधर से उठाया था और उसको उठा के मैं फिर मैं आगे फर्दर प्रोसेस कर सकता ठीक है समझ में आया कैसे जीनोमिक लाइब्रेरी को स्क्रीन किया जाता है के ऊपर से क्या बता दो यस नो ओके ओके ठीक बाकी लोग सो रहे शायद बहुत ठंडी लग रही है चद्दर काम भी सो रखे होंगे ओके ठीक है तो आप इधर डीएनए प्रोब यूज कर सकते हो या अगर आपको चाहिए तो सी डी एन ए प्रोब भी यूज कर सकते हो ठीक है इट डिपेंड्स इसमें एग्जाम्पल भी दिया रहा, दिया भी है कि पीटा ग्लोबल जीन का बट तो यू कैन फॉर डैट बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं है यस नो ओके सो वी कैन गो फॉर दिस आल्सो बट आई थिंक ओवरलोड हो जाएगा इसलिए कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एंड जो बाकी हेट्रोलोगस प्रोब्स है या ओलिगोनोफ्लोटाइड प्रोब्स है वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर ठीक है एंड सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी इनिशिएट करना ठीक है सो डैट्स इट फॉर टुडे आई विल टेक योर अटेंडेंस ठीक है होपफुली समझ में आया रहेगा आपको चलो बाय बाय सॉरी बाय बाय मैम